Hi everyone, this is Ganesh from AP Institute. Welcome to Sinic and RMS online classes. I have a class in classes defense by Vendam Jargendi, this is the fourth class. I have a class in Indian Army, now I have a fourth class in Indian Navy. So, now I have a first class. मानेकी total Indian defence नोंची total eleven twelve topics ने अच्छा कवालन चेपानो आ twelve topics लो so first five topics कोड़ा complete आये Indian Army वर्क कोड़ा complete आये इन तवर कोड़ा complete आये next इप्पर मानो ने अच्छा कुने दें टे एंटे about Indian Navy आई थे Indian Navy लो ये ने अच्छा कुन्टा मंटे Navy लो इप्पर वर्क कोना officer सवरु main important officer सवरु headquarters ऐकर दुनाई ranks ऐंटी Navy लो उन्ने submarines warships वाट गुरिंची ఈ క్లాస్ లో తెలుసుకుంటాం అయితే క్లాస్ లోకి వస్తే ఫస్ట్ మనం సేమ్ ఆర్మీ కలా చెప్పుకున్నాము నావీ కూడా అదే విధంగా ఆర్మీ యొక్క హెడ్ క్వార்టర్స్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పుకున్నాము ప్రీవియస్ క్లాస్ లో న్యూ ఢిల్లీ లో ఉందని చెప్పుకున్నాము అదే విధంగా నావీ యొక్క హెడ్ క్వார்టర్స్ కూడా న్యూ ఢిల్లీ లోనే ఉంది నావీ యొక్క హెడ్ క్వார்టర్స్ కూడా ఎక్కడ ఉందమ్మా న్యూ ఢిల్లీ లోనే ఉంది ఓకే అర్థమైంది అందరికి आर्मी ओके हेड क्वार्टर्स न्यू डेली लो उन्हें नेवी ओके हेड क्वार्टर्स कोड़ा न्यू डेली लो उन्हें द इंडियन नेवी हेड क्वार्टर्स इज़ इन न्यू डेली द इंडियन आर्मी हेड क्वार्टर्स इज़ इन न्यू डेली नेक्स्ट आर्मी की ये विधंगा मोटो उन्दो नेवी की कोड़ा आधे विधंगा मोटो उन्हें आर्मी शम नो वरुणा शम नो वरुणा शम नो वरुणा आर्मी की सर्विस बिफोर सेल्फ ने यदि मोटो नेवी की मोटो एंटी शम नो वरुणा शम नो वरुणा क्लियर नेक्स्ट आर्मी डे पर जब पुकुंठा मु जनवरी फिफ्टीन्थ ने जरूर पुकुंठा ना मु आधे विधिंगा नेवी डे एपड जरप कोंटु नामु अंटे 4th December Every year 4th December मनों जरप कोने डे एमिटी अम्मा नेवी डे January 15th ने जरप कोने डे एंट अम्मा आर्मी डे मेर अकड़ दान्नी दीन्नी कम्पेर्जन चेसकोनी नोट्स लो चदवेट अपड़ु मेर चदोते क्लेयर गा अर्धम Indian Navy Headquarters हो, Army Headquarters हो, रंडू कोड़ New Delhi लोने उन्नाई Navy Day एपड़ जरप कुण्टाम अंटे 4th December Army Day एपड़ जरप कुण्टाम January 15th Army Day एपड़ु January 15th Next Chief लुगुरुँच अध्धाम Chief लुगुरुँच अच्छेट अपड़ु समानुम Navy की Chief लो चेट अपड़ु अईते इकड़ चिन्न मिस्ट्रेक उन्द आर्मी स्टाफ का तो नेवी स्टाफ ही बनता। The chiefs of the navy staff, chiefs of the navy staff वो छेड़ा पड़ की। आर्मी की ये विधेंगा चीफ लूना रो, नेवी कुड़ा आधे विधेंगा चीफ लूना रो। वीट गुरिं चालड़ी मन मध्य टी क्लास लो तेल्स कुना मु। आई ते प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवी अवरु, ओके चीफ ऑफ नेवी स्टाफ ने मन टा ओके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेम अंटा मु सीओएस अंटा मु शॉर्ट फॉर्म सीओएस अंटे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीओएस अंटे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलग ही सीएनएस अंटे एंडी चीफ ऑफ नेवी स्टाफ आई थे प्रेजेंट सीओएस ये वरु अंटे मनोज पांडे अधमिक प्रीवियस क्लास लो तेल सु फर्स्ट क्लास लो Present Chief of Navy Staff R. Hari Kumar Present Chief of Navy Staff R. Hari Kumar एंद अक मुंदु मनन चेप्पु कुन्न पेर है इदी अलगे Army लो कुड First Commander in Chief Army उन्डे वर Okay, Army Commander in Chief उन्डे वर Navy कुड मुदटिग Commander in Chief पिल्चे वर CS पिल्चे वर कादु Chief of Navy पिल्चे वर कादु आर्मी की एविदेंगा Commander in Chief अन पिल्चे वारो नावी कुड मुदटिका Commander in Chief अन पिल्चे वार इविदेंगा मुदटिक Commander in Chief एवरु अंटे मन नावी नी Royal Indian Navy अन पिल्चे वार ए नावी अन पिल्चे वारू Royal Indian Navy 
రాయల్ ఇండియన్ నావీకి మొదటి కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ రాయల్ ఇండియన్ నావీకి మొదట కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఎవరు అంటే జేటీఎస్ హాల్ రేర్ ఎడ్మిరల్ జేటీఎస్ హాల్ రేర్ ఎడ్మిరల్ రేర్ ఎడ్మిరల్ అనేది ఎడ్మిరల్ రేర్ ఎడ్మిరల్ ఇవన్నీ కూడా ర్యాంక్స్ నావీలో ఉండే ర్యాంక్స్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ కి చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ అని ఎప్పుడు పెట్టారు అంటే సిఎన్ఎస్ అనే పోస్ట్ ఎప్పుడు పెట్టారు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో సేమ్ ఆర్మీ లాగే సిఎస్ అని అలాగే సిఎన్ఎస్ అండ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అని పిలిచేవారు ఆ విధంగా రాయల్ ఇండియన్ నావీకి రాయల్ ఇండియన్ నావీకి రాయల్ ఇండియన్ నావీకి మొదటి సిఎన్ఎస్ ఎవరు అంటే జేటీఎస్ హాల్ రాయల్ ఇండియన్ నావీకి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రాయల్ ఇండియన్ నావీకి ఫస్ట్ సిఎన్ఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఎవరు అంటే జేటీఎస్ హాల్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ కూడా జేటీఎస్ హాలే ఆ తర్వాత ఈ రాయల్ అనే పదవిని తీసేశారు రాయల్ అనే ఒక బిరుదుని తీసేశారు రాయల్ తీసేసి అప్పుడు మన ఇండియన్ ఆర్మీని ఓన్లీ ఇండియన్ ఆర్మీ సారీ ఇండియన్ నావీని ఓన్లీ ఇండియన్ నావీ అని పిలిచేవారు రాయల్ తీసేసి తర్వాత ఇండియన్ నావీని ఓన్లీ ఇండియన్ నావీ అని పిలిచేవారు మన ఇండియన్ నావీకి మొదటి సిఎన్ఎస్ మన ఇండియన్ నావీకి రాయల్ ఇండియన్ నావీకి ఫస్ట్ సిఎన్ఎస్ ఎవరు అంటే జేటీఎస్ హాల్ రాయల్ ఇండియన్ నావీకి ఫస్ట్ సిఎన్ఎస్ జేటీఎస్ హాల్ అలాగే ఇండియన్ నావీకి ఇక్కడ రాయల్ ఇండియన్ నావీ ఇక్కడ ఇండియన్ నావీ ఇండియన్ నావీకి ఫస్ట్ సిఎన్ఎస్ ఎవరు అంటే ఎడ్వర్డ్ ప్యారీ ఎడ్వర్డ్ ప్యారీ హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ అని క్వశ్చన్ అడిగారు ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఆన్ ఇండియన్ నావీ ఇండియన్ నావీకి మొదటి సిఎన్ఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఎవరు అంటే మీరు ఏ ఆప్షన్ పెట్టాలి ఎడ్వర్డ్ ప్యారీ పెట్టాలి అదే రాయల్ ఇండియన్ నావీకి ఫస్ట్ సిఎన్ఎస్ ఎవరు అంటే మీరు అప్పుడు ఆప్షన్ ఏం పెట్టాలి జేటీఎస్ హాల్ పెట్టాలి క్వశ్చన్ ఇచ్చే విధానాన్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే ఆ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఆన్సర్స్ పెట్టాలి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది జేటీఎస్ హాల్ ఎడ్వర్డ్ ప్యారీ మీకు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ స్టాఫ్ వచ్చేటప్పటికి ప్రెసెంట్ స్టాఫ్ అంటే మీరు ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఆర్ హరికుమార్ ఓకే ఆర్ హరికుమార్ ఎవరి ప్లేస్ లో వచ్చారు అని కొంచెం క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఓకే మనకి లాస్ట్ సిఎన్ఎస్ ఎవరు అంటే ఎవరు ఎడ్మిరల్ కరింబీర్ సింగ్ ఎడ్మిరల్ కరింబీర్ సింగ్ కరింబీర్ సింగ్ మనకి లాస్ట్ సిఎన్ఎస్ ఎవరు అంటే ఎడ్మిరల్ కరింబీర్ సింగ్ ఆయన ప్లేస్ లో మనకి ఎడ్మిరల్ ఆర్ హరికుమార్ గారు వచ్చారు అయితే ఫస్ట్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఎవరు అంటే జేటీఎస్ హాల్ ఫస్ట్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ రాయల్ ఇండియన్ నావీ లేదా ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ రాయల్ ఇండియన్ నావీ అని క్వశ్చన్ అడిగితే మనం జేటీఎస్ హాల్ పెట్టాలి ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వరకు కూడా నావీ హెడ్ నేమని పిలిచేవారు అంటే కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అని పిలిచేవారు అలాగే నావీ నేమని పిలిచేవారు అంటే రాయల్ ఇండియన్ నావీ అని పిలిచేవారు నావీ నేమని పిలిచేవారు రాయల్ ఇండియన్ నావీ అని పిలిచేవారు తర్వాత 1948 ఫార్టీ ఎయిట్ లో కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ని ఏమని పిలిచేవారు అంటే చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ అని పిలిచేవారు కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ని చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ అని పిలిచేవారు ఆ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ అని పిలిచేటప్పుడు కూడా నావీని మాత్రం రాయల్ ఇండియన్ నావీ అని పిలిచేవారు ఆ తర్వాత రాయల్ అనే తీసేసి ఇండియన్ నావీ అని పిలిచేవారు ఎప్పుడైతే ఇండియన్ నావీ అని పిలిచారో అలా ఇండియన్ నావీ అని పిలిచినప్పుడు మన సిఎన్ఎస్ ఫస్ట్ సిఎన్ఎస్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ నావీ ఎవరు అంటే చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఎవరు అంటే ఎడ్విరల్ ప్యారీ అయితే ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా మనకేంటమ్మా చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ అని పిలుస్తున్నారు చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఇండియన్ నావీ అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎడ్మిరల్ సర్ చార్లెస్ థామస్ మార్క్ పైజీ సో ఈయన ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఈయన మనకి చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ సో ఇది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరంటే జేటీఎస్ హాల్ ఎడ్వర్డ్ ప్యారీ హరికుమార్ వీరి ముగ్గురు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే హరికుమార్ అని అతను ప్రెసెంట్ హరికుమార్ అని అతను ప్రెసెంట్ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఈయన ఎవరి ప్లేస్ లోకి వచ్చారు అంటే కరింబీర్ సింగ్ ఈయన ఎవరి ప్లేస్ లోకి వచ్చారు కరింబీర్ సింగ్ కరింబీర్ సింగ్ ప్లేస్ లోని 
ఈయన అపాయింట్ అయ్యారు తర్వాత ఫస్ట్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఎవరంటే జేటీఎస్ హాల్ ప్రెసెంట్ కమాండర్ ఇన్ ప్రెసెంట్ సిఎన్ఎస్ ఎవరంటే హరి కుమార్ ఫస్ట్ సిఎన్ఎస్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ ఎవరు అంటే ఎడ్వర్డ్ ప్యారీ రాయల్ ఇండియన్ నావీ ఫస్ట్ సిఎన్ఎస్ ఎవరు అంటే జేటీఎస్ హాల్ క్వశ్చన్ లో రాయల్ యాడ్ అయింది రాయల్ ఇండియన్ నావీకి ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఎవరు అని క్వశ్చన్ అడిగితే జేటీఎస్ హాల్ పెట్టాలి అది ఇండియన్ నావీకి మొదటి సిఎన్ఎస్ ఎవరు అని అడిగితే ఎడ్వర్డ్ ప్యారీ పెట్టాలి ఓకే అయితే మనం నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో వార్ అయింది మనం ఆల్రెడీ ఇండియన్ ఆర్మీలో చెప్పుకున్నాము మనకి పాకిస్తాన్ కి మధ్య మనకి అయిన థర్డ్ వార్ ఓకే కాశ్మీర్ వార్ వన్ కాశ్మీర్ వార్ టూ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో కాశ్మీర్ వార్ వన్ అయింది కాశ్మీర్ వార్ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో మనకి పాకిస్తాన్ కి కాశ్మీర్ వార్ టూ అయింది అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో మనకి పాకిస్తాన్ కి మధ్య మరొకసారి వార్ అయింది ఈ వార్ లోనే ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆర్మీకి ఫీల్డ్ మార్షల్ అయిన ఒక వ్యక్తి ఓకే మేనాక్ష అనే పర్సన్ లాస్ట్ ఇయర్ సైనిక్ స్కూల్ కిచెన్ బిట్ ఆయన మనకి ఆర్మీ హెడ్ కింద ఉన్నారు అదే టైమ్ లో మనకి నావీ హెడ్ కింద ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఎందుకంటే ఆ వార్ లో మనం విన్ అయ్యాము అంటే కారణము ఇద్దరు ఒకటి నార్మీ హె ఒకటి ఆర్మీ హెడ్ ఆర్మీ సెకండ్ నావీ వీళ్ళిద్దరు వల్ల అది గెలిచాము ఓకే అయితే ఆ వార్ ఎందుకైందని చెప్పుకున్నాము ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అంటే మనం ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ అని పిలుచుకునే కంట్రీని పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అని పిలిచి దానిని కూడా వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసేద్దాము ఓకే ఆ బంగ్లాదేశ్ కంట్రీని వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసేద్దాము అని చెప్పేసి ఎక్కడి నుంచి కింద సముద్రం నుంచి సముద్రం నుంచి వచ్చారు అంటే ఎవరు ఎక్కువ హెల్ప్ చేయాలి మనకి నావీ హెల్ప్ చేయాలి ఆ విధంగా అప్పుడు ఏంటంటే మన నావీ హెడ్ అలాగే ఆర్మీ హెడ్ ఆ టైంలో మనకి ఆర్మీ హెడ్ ఎవరంటే మేనాక్ష ఫీల్డ్ మార్షల్ మనకి ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆర్మీలో హైయెస్ట్ ర్యాంక్ అయిన ఫీల్డ్ మార్షల్ అనేది ఓన్లీ అతనికి ప్లస్ మొదటి కరియప్ప గారికి వీళ్ళిద్దరికి మాత్రమే ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఈ అడ్మిరల్ ఎస్ఎం నంద నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో మనకి పాకిస్తాన్ కి వార్ అయ్యే టైంలో మనకి సిఎన్ఎస్ ఎవరు అంటే చీఫ్ ఆఫ్ నావెల్ స్టాఫ్ ఎవరు అంటే అడ్మిరల్ ఎస్ఎం నంద నంద గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ మేనాక్ష ఇక్కడ నంద ఆర్మీకి మేనాక్ష ఇక్కడ నంద ఎప్పుడు మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో వార్ అయ్యేటప్పుడు ఈ వార్ దేనికోసం అయిందమ్మా బంగ్లాదేశ్ గురించి అయింది అయితే బంగ్లాదేశ్ కి అప్పటి నుంచే ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది ఆ వార్ లోని మన ఇండియన్స్ గెలిచిన తర్వాత పాకిస్తాన్ కి ఆ బంగ్లాదేశ్ వెళ్లకుండా మనం ఆపుతాము అర్థమైంది అందరికి కూడా ఈ విధంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో బంగ్లాదేశ్ కి మనకి అలాగే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఆయన వార్ ఏం చెప్పుకున్నాము కార్గిల్ వార్ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత నావీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ నావీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ నావీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి నావీకి మూడు మాత్రమే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇండియాకి ఓన్లీ త్రీ సైడ్స్ మాత్రమే ఓషన్ ఉంది మిగతా పైన అంతా కూడా ఏంటి ల్యాండ్ ఉంది ఈ ల్యాండ్ అంతా కాపాడడానికి ఎవరున్నారు ఆర్మీ ఉంది అలాగే ఈ సముద్రం నుంచి కూడా కూడా ఎవరు రాకుండా ఆపాలి అంటే మన ఇండియాకి ఏముంది నావీ ఉంది అయితే ఇక్కడ మనకి ఇండియాకి ఈస్ట్ వైపు వచ్చేటప్పటికి సో ఇలా తీసుకుంటే ఇటువైపు ఈస్ట్ ఇటువైపు వెస్ట్ ఇటువైపు సౌత్ అంటే మన ఇండియాకి ఓన్లీ మూడు డైరెక్షన్స్ లో మాత్రమే ఓషన్ ఉంది ఆ ఓషన్ లోనే నావీ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడు డైరెక్షన్ లో ఓషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి నావీకి ఓన్లీ మూడు కమాండ్స్ ఉన్నాయి ఈస్ట్ వైపు వచ్చేది ఈస్టర్న్ కమాండ్ వెస్ట్ వైపు వచ్చేది వెస్టర్న్ కమాండ్ కిందకు వచ్చేది సౌతర్న్ కమాండ్ అయితే మన ఇండియాకి ఈస్ట్ వైపు ఉండే మంచి సిటీ ఏంటంటే మనది ఫస్ట్ విశాఖపట్నం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఇప్పుడు త్రీ క్యాపిటల్స్ లో విశాఖపట్నం వన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ అలాగే తమిళనాడులో చెన్నై పోర్ట్ ఒకటి ఉంది ఈ విధంగా ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ అయితే ఈ విశాఖపట్నం అనేది ఈ విశాఖపట్నం అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక సిటీ ఈ విశాఖపట్నాన్నే ఈస్టర్న్ కమాండ్ కింద ఈస్టర్న్ కమాండ్ ఎక్కడుందమ్మా విశాఖపట్నంలో ఉంది అలాగే వెస్ట్ వైపుకు వచ్చేటప్పటికి ముంబై వెస్టర్న్ కమాండ్ ఏంటమ్మా ముంబై ఇక్కడ ఏంటి మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఈ మహారాష్ట్ర స్టేట్ లో ఇక్కడ ముంబై సిటీ ఉంటుంది ముంబై కూడా మనకి ఓషన్ ఉంటుంది అయితే ఈ వెస్టర్న్ కమాండ్ కింద ఏ ఏ ప్లేస్ ని తీసుకున్నారమ్మా ముంబై ని తీసుకున్నారు అలాగే కింద వచ్చేటప్పటికి సౌతర్న్ కమాండ్
ఓకే ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర యొక్క క్యాపిటల్ అయిన ముంబై నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నం కిందన కేరళలో కొచిన్ ఈ మూడు ప్లేసెస్ కూడా కమాండ్స్ ఎందుకంటే మనకి ఎందుకు మూడు కమాండ్స్ ఉన్నాయంటే మనకి మూడు వైపుల ఓషన్స్ ఉన్నాయి ఒకవైపు బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంది సెకండ్ వైపు హిందూ అరేబిక్ ఓషన్ ఉంది థర్డ్ వైపు ఇండియన్ ఓషన్ ఉంది అయితే ఈ మూడు ఓషన్స్ ని కవర్ అయ్యేటట్టు మనకి మూడు కమాండ్స్ పెట్టుకున్నాం ఒకటి ఈస్ట్ వైపు ఉండే ఈస్ట్ ని కమాండ్ వెస్ట్ వైపు వచ్చేటప్పటికి ముంబై సౌత్ కు వచ్చేటప్పటికి మన కిందన కేరళ ఈ విధంగా మ్యాప్ ని గుర్తు పెట్టుకొని ఈస్ట్ అంటే మన మన ఇండియా మ్యాప్ లో ఈస్ట్ వైపు ఏటు ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చివరి ఏముంది విశాఖపట్నం పోర్ట్ ఉంది ఈ విధంగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఈస్టర్న్ కమాండ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటమ్మా విశాఖపట్నం ఏ స్టేట్ విశాఖపట్నం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లో ఉంది నెక్స్ట్ వెస్టర్న్ కమాండ్ వచ్చేటప్పటికి మహా ముంబై ముంబై ఏ స్టేట్ అమ్మా మహారాష్ట్ర సౌతర్న్ కమాండ్ కొచ్చి వచ్చేటప్పటికి కేరళ అర్థమైందా ఈ విధంగా త్రీ కమాండ్స్ ఓన్లీ ఉన్నాయి అయితే ద నావీ హ్యాస్ త్రీ నావెల్ కమాండ్స్ కమాండెడ్ బై ఫ్లాగ్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ర్యాంక్ వైస్ అడ్మిరల్ అయితే ఈ కమాండ్స్ కి ఎవరు హెడ్ అంటే వైస్ అడ్మిరల్స్ ర్యాంక్ ఉన్న పర్సన్స్ హెడ్ ఉంటారు ప్రతి కమాండ్ కి ఒక్కొక్క హెడ్ ఉంటారు ప్రతి కమాండ్ కి ఒక్కొక్క చీఫ్ ఉంటారు మనం ప్రతి నావీ ఒక చీఫ్ ఎలాగ ఉంటారో ప్రతి ఒక్క కమాండ్ కి ఒక్కొక్క చీఫ్ ఉంటారు ఆ చీఫ్స్ యొక్క ర్యాంక్ ఏంటమ్మా వైస్ అడ్మిరల్ ర్యాంక్ ఉన్న పర్సన్స్ ఉంటారు ఈ విధంగా నావీకి మూడు కమాండ్స్ ఉన్నాయి ఆర్మీకి సెవెన్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి నావీకి త్రీ కమాండ్స్ ఉన్నాయి అయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు మ్యాప్ లో క్లియర్ గా చూపించారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇదే కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇదే కదా ఏపీ సో ఏపీలో ఇక్కడ విశాఖపట్నం ఈస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ కింద కొచిన్ కొచ్చి ఓకే కేరళలో కొచిన్ నెక్స్ట్ వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ ముంబై ఓకే అది పాయింట్స్ చూపించి చూపించారు ఓకే కాబట్టి మన ఇండియాలో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్న ఆర్మీ కమాండ్ ఏంటి అక్కడ ఉదంపూర్ చెప్పుకున్నాము హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని ట్రైనింగ్ కమాండ్ షిమ్లా ఉత్తరప్రదేశ్ లో సెంట్రల్ కమాండ్ ఓకే ఆ విధంగా మనం ఆర్మీ యొక్క కమాండ్స్ చెప్పుకున్నాము అదే విధంగా నావీ యొక్క కమాండ్స్ ఓన్లీ మూడే ఆర్మీకి సెవెన్ కమాండ్స్ ఏ విధంగా మ్యాప్ అని చూసి గుర్తు పెట్టుకోవాలో చెప్పాను మీరు ఏంటంటే మ్యాప్ లో ఉన్న ప్రతి సిటీ ప్రతి స్టేట్ ప్రతి స్టేట్ యొక్క క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉందో బాగా మ్యాప్ పాయింట్ నేర్చుకోవాలి జీకే మీకు బాగా ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే నేమ్స్ ఎందుకంటే చాలా వరకు మనకి కమాండ్స్ అన్ని కూడా డైరెక్షన్స్ నేమ్స్ తో ఉన్నాయి ఈస్టర్న్ కమాండ్ వెస్టర్న్ కమాండ్ సౌత్ అండ్ కమాండ్ అని అందుకే ఆ డైరెక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని మీరు మ్యాప్ ను గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఎగ్జామ్ లో హా ఈ సిటీ ఈ మ్యా ఈ ప్లేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈస్టర్న్ కమాండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అని ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ తర్వాత ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ అయితే నావీ యొక్క ర్యాంక్స్ వచ్చేటప్పటికి మన ఆర్మీకి హైస్ట్ ర్యాంక్ ఏం చెప్పుకున్నాము ఫీల్డ్ మార్షల్ అదే విధంగా నావీకి హైస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి అంటే ఎడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ ఎడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ ఆర్మీకి హైస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి ఎడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ సో ఎడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ వచ్చేటప్పటికి నావిక్ నావిక్ హైస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటమ్మా ఎడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ మనకి నార్మల్ గా ఆర్మీకి అయితే ఫీల్డ్ మార్షల్ అల్గో హైయెస్ట్ ర్యాంక్ దీనికి ఎడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ అయితే ఈ ర్యాంక్ ఉన్న ఆఫీసర్స్ ఇప్పటి వరకు మన నావీలో ఎవరు లేరు ఈ ర్యాంక్ ఉన్న ఆఫీసర్స్ మన నావీలో ఇప్పటి వరకు ఎవరు లేరు నెక్స్ట్ సెకండ్ హై స్ట్రాంక్ ఏంటి అంటే ఎడ్మిరల్ సెకండ్ హై స్ట్రాంక్ ఏంటమ్మా ఎడ్మిరల్ అయితే ఆర్మీలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఎడ్మిరల్ అనే ర్యాంక్స్ ఉన్న పర్సన్స్ చాలా ఉన్నారు ఎందుకంటే మన చీఫ్లు అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ఉన్న ర్యాంక్స్ ఏంటి ఎడ్మిరల్ ఓకే అక్కడ జనరల్స్ ఆర్మీలో ఏంటమ్మా జనరల్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఎడ్మిరల్ అక్కడ జనరల్ కి ఈక్వలెంట్ ర్యాంక్ ఏంటి ఇక్కడ ఎడ్మిరల్ ఫీల్డ్ మార్షల్ కి ఈక్వలెంట్ ర్యాంక్ ఏంటి ఎడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ నెక్స్ట్ వైస్ అడ్మిరల్ తర్వాత రేర్ అడ్మిరల్ తర్వాత కమాండర్ తర్వాత క్యాప్టెన్ నెక్స్ట్ కమాండర్ కమాండోర్ కమాండోర్ వేరు తర్వాత కమాండర్ వేరు నెక్స్ట్ లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ 
లెఫ్టినెంట్ సబ్ లెఫ్టినెంట్ ఈ విధంగా నావీ యొక్క ర్యాంక్స్ అన్ని ఉంటాయి హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటంటే అడ్మిరల్ ఆర్మీలో జనరల్ అడ్మిరల్ కన్నా ఇంకా హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి అడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ ఒకవేళ అడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ ఇవ్వకపోతే అడ్మిరల్ ఉంటుంది ఫీల్డ్ మార్షల్ అక్కడ ఇవ్వకపోతే జనరల్ ఉంటుంది ఫీల్డ్ మార్షల్ తర్వాత జనరల్ నార్మల్గా చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో అడ్మిరల్ నుంచి ఇస్తారు అడ్మిరల్ కన్నా ఇంకా హైస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి అడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ లీస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి సబ్ లెఫ్టినెంట్ ఈ ర్యాంక్స్ అన్ని కూడా ఆర్డర్ లో మీరు బాగా చదవాలి అడ్మిరల్ వైస్ అడ్మిరల్ రేర్ అడ్మిరల్ అలా మూడు గుర్తుంటాయి తర్వాత కమాండోర్ క్యాప్టెన్ కమాండర్ కమాండర్ కమాండోర్ క్యాప్టెన్ కమాండర్ ఈ మూడు ఇలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కమాండర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సబ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈ విధంగా చూడమ్మా మనకి అడ్మిరల్ కమాండర్ క్యాప్టెన్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ సబ్ లెఫ్ట్ లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ సబ్ లెఫ్టినెంట్ ఈ విధంగా ఈజీగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు చూడమ్మా ఫస్ట్ ఏంటంటే అడ్మిరల్ వైస్ అడ్మిరల్ రేర్ అడ్మిరల్ అడ్మిరల్ వైస్ అడ్మిరల్ రేర్ అడ్మిరల్ అంటే అడ్మిరల్ అడ్మిరల్ తర్వాత విఏ తర్వాత ఆర్ఏ అంటే వైస్ అడ్మిరల్ రేర్ అడ్మిరల్ తర్వాత కమాండోర్ క్యాప్టెన్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ సబ్ లెఫ్టినెంట్ ఈ విధంగా మీరు అలాగా మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవడం ద్వారా చాలా వరకు ఈజీగా గుర్తుంటాయి అయితే ఈ ఆర్ ఈ నావీ యొక్క ర్యాంక్స్ లో ఈ నావీ యొక్క ర్యాంక్స్ లో వాళ్ళకి ఇక్కడ షోల్డర్స్ పైన వాళ్ళకు ఉండేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఓకే అడ్మిరల్ కి ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడ్మిరల్ ఆఫ్ ద ఫ్లీట్ కి విధంగా ఉంటుంది అడ్మిరల్ కి ఈ విధంగా ఉంటుంది వైస్ అడ్మిరల్ రేర్ అడ్మిరల్ అలాగే ఏంటంటే వాళ్ళ ర్యాంక్స్ ని డిసైడ్ చేసే ఈ బ్యాచెస్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి అర్థమైందా ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ అందరికి అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సూపర్ లేటివ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ సూపర్ లేటివ్స్ వచ్చేటప్పటికి మన ఇండియాకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అండ్ సబ్ సబ్మెరైన్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అండ్ సబ్మెరైన్స్ సబ్మెరైన్ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తక్కువ ఉంది సబ్మెరైన్స్ వార్ షిప్స్ అయితే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ మన నావీ దగ్గర ఉన్నవి ఏమిటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ చూడండి కింద ఇక్కడ ఉంది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అంటే ఏంటంటే ఆ షిప్ పైన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అంటే ఏరోప్లైన్స్ హెలికాప్టర్స్ అన్నీ కూడా ల్యాండ్ అవ్వచ్చు ల్యాండ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచే మళ్ళీ పైకి లాగచ్చు ఎందుకంటే ఎవరైనా యుద్ధం వచ్చేటప్పుడు ఓషన్ నుంచి కూడా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని క్యారియర్ చేసేవి ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ కింద నా షిప్ ఉంది కదా ఈ షిప్ పైన అంటే దీనే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అంటాం దీనిపైన రన్వే ఉంటుంది రన్వే అంటే దానిపై నుంచి ఏరోప్లైన్ అనేది వెళ్ళి దాని మీద ల్యాండ్ అవుతుంది దాని నుంచి వెళ్తారు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కొంతమంది ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ నావీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఈ నావీ ఆఫీసర్స్ దేనిపై ఉన్నారో తెలుసా రోడ్డు పైన లేరు వీళ్ళు షిప్ పైన ఉన్నారు ఓకే ఇది ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అంటే దానిపైన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అంటే ఏరోప్లైన్స్ హెలికాప్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా దానిపైన ఉంటాయి ఇది ఓషన్ లోకి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత దానిపై నుంచి వెళ్ళి వార్ అనేవి చేస్తాయి అన్నమాట ఈ విధంగా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని క్యారీ చేసేవి అందుకే వీటిని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అంటారు అంటే వాటిపైన ఏంటుంటాయి ఏరోప్లైన్స్ ఉంటాయి ఓకే దానిపైన ల్యాండ్ అవుతాయి దానిపై నుంచే పైకి వెళ్తాయి వాటిని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ అంటారు అలాంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ మన ఇండియా దగ్గర ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి మూడోది మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఆ టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా తయారు చేసుకుంటాం ఏమిటి అవి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మన ఇండియా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఉపయోగించేది ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ పేరు ఏంటంటే ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ ఓకే మొదటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఏంటి అమ్మా ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ ఇండియా యొక్క మొదటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఏమిటి అని అడుగుతారు ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ వరకు అయితే ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్న ఎయిర్ క్రాఫ్టర్స్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లో ప్రెసెంట్ ఉపయోగిస్తున్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏంటంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఏంటంటే ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ ఆదిత్య ఐఎన్ఎస్ విరాట్ ఈ రెండు కూడా ప్రెసెంట్ మన ఇండియా ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తుంది ప్రెసెంట్ ఆల్రెడీ మన ఇండియన్ నావీ దగ్గర ఉన్నాయి ఏంటంటే ఉన్నాయి ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఐఎన్ఎస్ విరాట్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఐఎన్ఎస్
మొదటి ఇండియా యొక్క మొదటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ పేరు ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ అంటే ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ ఓకే తర్వాత సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి మన ఇండియా యొక్క ప్రజెంట్ ఉపయోగిస్తున్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఏంటి మన ఇండియా ప్రజెంట్ ఉపయోగిస్తున్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఏంటి అంటే ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఐఎన్ఎస్ విరాట్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఐఎన్ఎస్ విరాట్ తర్వాత తర్వాత ఇండియా కొత్త ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ తయారు చేసుకుందాం అనుకుంటుంది దాని పేరు ఏంటి ఐఎన్ఎస్ విశాల్ ఇండియా ప్లానెట్ టు డెవలప్ ద థర్డ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ బై టూ థౌజండ్ థర్టీ దాని పేరు ఏంటి ఐఎన్ఎస్ విశాల్ ఇండియా నావీ యొక్క ఫోర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఏంటి ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఐఎన్ఎస్ విరాట్ ఐఎన్ఎస్ విశాల్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ అనేది ఇండియా యొక్క ఫస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ ఐఎన్ఎస్ విక్రమ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ యూజ్డ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఐఎన్ఎస్ విరాట్ ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఏంటి ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఐఎన్ఎస్ విరాట్ టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా తయారు చేసుకుందాం అనుకుంటున్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ పేరు ఏంటంటే ఐఎన్ఎస్ విశాల్ ఇవి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ నెక్స్ట్ సబ్మెరియన్స్ అండ్ వార్షిప్స్ కు వస్తే మనకి సబ్మెరియన్స్ అండ్ వార్షిప్స్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అంటే కల్వారి కల్వరి క్లాసెస్ చాలా ఉన్నాయి కల్వరి వన్ ఐఎన్ఎస్ కల్వరి ఐఎన్ఎస్ కల్వరి వన్ టూ అలాగా ఓకే అయితే కల్వారి అనే క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఇది మన ఇండియాకి ఎవరు తయారు చేస్తారంటే ఇండియా ఫ్రాన్స్ కలిపి తయారు చేసుకుంటుంది ఇది అటాక్ చేసే సబ్మెరైన్ ఇది అటాక్ చేసే సబ్మెరైన్ కల్వరి క్లాస్ తర్వాత చక్రా క్లాస్ ఇది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే రష్యా ఓకే మన ఇండియాకి చక్రా క్లాస్ ఓకే చక్ర ఐఎన్ఎస్ చక్ర ఎవరు ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఐఎన్ఎస్ చక్ర అని వస్తే రష్యా ఓకే ఇవి రష్యా ద్వారా తయారు చేసి ఇస్తుంది ఓకే అయితే మన ఇండియా దగ్గర మన ఇండియా దగ్గర ఉన్న ఈ వార్షిప్ లేదా ఈ సబ్మెరైన్స్ లో ఈ సబ్మెరైన్స్ లో న్యూక్లియర్ ఏంటమ్మా న్యూక్లియర్ పవర్ తో రన్ అయ్యేవి చక్ర ఒకటి చక్ర ఒకటి అరిహాంత్ ఒకటి మిగతావన్నీ కూడా డీజిల్ సబ్మెరైన్స్ చక్ర అరిహాంతి రెండు కూడా ఏంటంటే న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్స్ అయితే మన ఇండియా తయారు చేసుకున్న మొట్టమొదటి సబ్మెరైన్ ఏంటంటే అరిహాంత్ వార్ ట్యాంక్ అయితే వైజయంత వార్ ట్యాంక్ అయితే వైజయంత అలాగే అలాగే మన ఇండియా తయారు చేసుకున్న మొట్టమొదటి ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్ ఏంటి అంటే అరిహాంత్ అరిహాంత్ నెక్స్ట్ రష్యా మన ఇండియాకి రష్యా తయారు చేసి ఇచ్చినవి చక్ర ఒకటి సింధు ఘోష్ ఒకటి చక్ర అనేది న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ సింధు ఘోష్ అనేది సింధు ఘోష్ అనేది డీజిల్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్ నెక్స్ట్ శిశుమార్ క్లాస్ ఇది మనకి ఇండియాకి వెస్ట్ జర్మనీ ఇండియా కలిపి తయారు చేసుకుంటుంది ఓకే జర్మనీ హెల్ప్ తో మన ఇండియా తయారు చేసుకుంటుంది శిశుమార్ క్లాస్ ఈ విధంగా సబ్మెరైన్స్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫైవ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కల్వరి క్లాస్ ఇది మనకి రష్యా తయారు చేసేస్తుంది ఫ్రాన్స్ తయారు చేసేస్తుంది చక్ర అరిహాంత్ మన ఇండియా యొక్క మొదటి మొదటి సబ్మెరైన్ ఏంటి అంటే ఇండియా మన ఇండియా తయారు చేసుకుంటున్న మన ఇండియా ఓన్ గా తయారు చేసుకుంటున్న ఏ కంట్రీ హెల్ప్ లేకుండా ఓన్ గా తయారు చేసుకుంటున్న మొదటి సబ్మెరైన్ ఏంటి అంటే అరిహాంత్ మొదటి సబ్మెరైన్ ఏంటి అరిహాంత్ ఈ విధంగా ఈ ఫైవ్ సబ్మెరైన్స్ కూడా మీరు రాసుకొని చదవాలి ఈ విధంగా ఇండియన్ నావీకి సంబంధించి సబ్మెరైన్స్ వార్షిప్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ర్యాంక్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నెక్స్ట్ కమాండ్స్ నెక్స్ట్ చీఫ్స్ ఇవి నావీకి సంబంధించి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ మీరు బాగా నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా నావీ నుంచి కూడా ఎటువంటి బిట్ ఇచ్చినా సరే ఈజీగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను ఓకే సో మీరు ఏంటంటే మీకు ఈ క్లాసెస్ గా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని కూడా మీరు నోట్స్ లో రాసుకోవాలి ప్రతిదీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవాలి అలా చదివితే అలా ఎక్కువ సార్లు రివిజన్ చేస్తే మీరు ఎగ్జామ్ లో ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎక్కువగా రాస్తూ ఉండాలి అలా రాసేటప్పుడు మీరు ఆప్షన్స్ నుంచి ఆన్సర్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి అనేది మీకు తర్వాత జీకే క్లాస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను అప్పుడు మీరు ఈజీగా ఆన్సర్స్ అ
ओके थैंक यू फॉर वाचिंग बाय